ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു യുവർ ചാനൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇൻ ഡിസൈനിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇൻഡെക്സ് പേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടന്റ് പേജ് ചെയ്യണമെന്നാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഇൻ ഡിസൈൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ന്യൂ പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം എത്ര പേജാണോ നമുക്ക് ആവശ്യം അത്രയും പേജ് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു പന്ത്രണ്ട് പേജാണ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇൻഡെക്സ് പേജ് ചെയ്യണേന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് പാരഗ്രാഫ് സ്റ്റൈൽ എന്താണ് ക്യാരക്ടർ സ്റ്റൈൽസ് എന്താന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പാരഗ്രാഫ് സ്റ്റൈൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ഇൻഡെക്സ് പേജ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻഡെക്സ് പേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് പേജ് എപ്പോഴും വേക്കൻ്റ് ആയിട്ടിടാം കാരണം നമ്മൾ പാരഗ്രാഫും എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെ വേണം എന്നുള്ളത് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇൻഡെക്സ് പേജിൽ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ പേജസിൽ പോയിട്ട് നമ്പർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം പേജ് നമ്പർ എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കണേന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ പേജ് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പേജ് നമ്പർ കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് വരച്ച് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇൻസെറ്റ് സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിനകത്താണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ജസ്റ്റീനെ തന്നെ കോപ്പി ചെയ്ത് വെക്കാം രണ്ട് ടെക്സ്റ്റിനെയും സെലക്ട് ചെയ്ത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പേജ് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ നമ്മുടെ പേജില് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്നുള്ള പേജ് നമ്പേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു പാരഗ്രാഫ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എല്ലാത്തിലും ഞാനൊരു ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് വരച്ചു ഒരു ഡമ്മി ടെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോപ്പി എടുത്ത് വെക്കുവാണ് ഒരു പാരഗ്രാഫ് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹെഡിംഗ് ആണ് ഹെഡിംഗിനകത്താണ് നമ്മൾ ഇൻഡെക്സ് പേജ് ചെയ്യണത് ഒരു ഹെഡിംഗ് ആണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അത്രയും ചാപ്റ്റേഴ്സിനകത്ത് നമുക്ക് അതിനെ കൊണ്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ 
7 chapters ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ഇൻ ഡിസൈനിൽ ഒരു ഇൻഡെക്സ് പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു പാരഗ്രാഫ് സ്റ്റൈല് കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഒരു പാരഗ്രാഫ് സ്റ്റൈല് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഒരു പുതിയ പാരഗ്രാഫ് സ്റ്റൈല് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് അതിനെ ഒന്ന് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ സ്റ്റൈലൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഞാൻ ഈ ബേസിക് പാരഗ്രാഫ് സ്റ്റൈലിനകത്ത് പോയിട്ട് മിനിയൻ പ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോണ്ട് മാറ്റി കാലിബ്രി കൊടുക്കുവാണ് അതേപോലെ എന്തെങ്കിലും സൈസിന് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്കിവിടെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു കളർ ചേഞ്ച് മാത്രം കൊടുക്കണുള്ളൂ ബ്ലൂ കളറാണ് ഞാൻ കൊടുത്തേക്കണത് അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ ഓരോന്നിനെയും ഈ ഞാൻ കൊടുത്തേക്കണ ഈ ഹെഡിങ്ങിന് ഓരോന്നിനെയും ഈ ടെക്സ്റ്റിലോട്ട് ഇട്ടു കൊടുക്കാം ൗട്ടിൽ പോയിട്ട് ടേബിൾ ഓഫ് കണ്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് എടുക്കുന്നത് അതിന് എടുക്കാം എന്നിട്ട് ഏത് പാരഗ്രാഫ് സ്റ്റൈലാണ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് സെലക്ട് ചെയ്ത് ആഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യും ഈ സ്റ്റൈ സെയിം സ്റ്റൈൽ തന്നെ നമുക്ക് എൻട്രി ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് സ്റ്റൈലാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ ഹെഡിങ്ങിന് ആ സ്റ്റൈൽ തന്നെ കൊടുക്കാം ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് പോലെ വരും അത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പേജിൽ കൊണ്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യാം അപ്പം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ടേബിൾ ഓഫ് കണ്ടന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു സ്റ്റൈൽ ഉണ്ട് ഇനി പേജ് നമ്പർ വേണമെങ്കിൽ മാറ്റി കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേജ് നമ്പർ ആണ് ഈ സൈഡിൽ വന്നേക്കണത് അതിന് ഒരു സ്പേസിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ സ്പേസിംഗ് മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പേസിംഗ് മാറ്റി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇത് വന്നോളൂ ഏത് പേജിലാണ് ഏത് ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തേക്കണേ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് എല്ലാ ചാപ്റ്ററിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടന്റ് പേജ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്റ്റൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻഡെക്സ് പേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടന്റ് പേജ് നമുക്ക് ഇൻ ഡിസൈനിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഇത്രയും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പുതിയ വീഡിയോസിനായി വീക്കച്ച് മീഡിയ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തു താങ്ക് യു